Hello. This channel was designed not just to promote healthy eating as a choice, but to support a journey that makes scientific data and awareness around quality of life visible. Today, we will explore how modern food manipulates our brains into dependency, which products create this effect, and why many of us find it so hard to break free from this cycle. Ultra-processed foods include the most visible packaged snacks on supermarket shelves, flavored sodas, sugar-laden yogurts, breakfast cereals, industrial baked goods, energy bars, and ready-made sauces. Energy bars, which many people consider healthy, are actually examples of ultra-processed products that trigger our dopamine system through high levels of sugar, refined fats, and artificial additives. Most energy bars have these features. High sugar. A single bar often contains 15 to 25 grams of refined sugar, similar to a can of soda. Salt and fat combo. Salt is increased to enhance flavor, and palm oil or saturated fats are often added for texture. Sweeteners and flavors. Ingredients like honey flavor, vanilla essence, and chocolate chips increase appeal. Artificial fiber and protein blends. Additives like soy protein or milk protein isolate are used to create a longer feeling of fullness, but they also trigger sudden energy spikes and dopamine release. In short, under the mask of healthy snacks, energy bars, cause rapid energy spikes, stimulate the dopamine reward loop, increase the urge to eat again quickly. That's why many people unknowingly consume energy bars regularly without realizing it has become a habit. But do these products really just appeal to our taste buds? What about their effects on our bodies? Let's hear from dietitian Mina Bashtan. Ultra işlenmiş ürünlerin bu kadar güçlü bir etki yaratmasının nedeni de sindirim sistemini direkt geçerek beyindeki ödül merkezini uyarmasıdır. Bu durum sadece geçici bir enerji değildir. Hormonal düzensizlik, bağışıklık baskılanması, duygu durum bozukluğuyla bağlantılıdır. Granola barlar ve protein enerji barları çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Granola barlar çoğunlukla kahvaltıyı geçirmek için bir atıştırma alternatifidir. Protein enerji barları ise spordan sonra toparlanmayı hızlandırmak ve karbonhidratla protein takviyesi yapmak, kas protein sentezini uyarmak için bir atıştırma alternatifidir. Bunlara örnek verecek olursak, Granola barlar birçok markada %20-30 oranında şeker içerir. Kahvaltılık granola müslilerde ise etiket kısmına baktığımızda birçok markada eklenti rafine şeker ve sağlıksız yağ grubunun bulunduğunu görüyoruz. Tatlı meyveli hazır yoğurtlarda çoğu markalarda 100 gramında 15 gram kadar şeker içerir. Hazır sumitlerde çoğunlukla doğal etiketli ürünlerde bile yüzde 12 ile 15 arasında şeker içerir. So why are these products so attractive despite all this? Let's ask Chef Eric Rupin. Chef Rupin, why do you think so many healthy labeled products on shelves are this popular? Several factors play a role here. Packaging and marketing language are incredibly persuasive. Labels like high protein or naturally sweet generate trust. But reading the ingredients list often reveals high sugar, flavoring agents, and shelf life enhancers. Plus, these products are promoted as fast solution for busy lives. Many people overlook their long-term impact in favor of convenience. Lastly, the taste and texture of these foods are carefully engineered to create satisfaction from the first bite. This sensation became something consumers seek to experience again and again. Chef Ruppen, beyond the scientific explanations, what do you think is the most powerful factor that keeps people consuming these products? These foods don't just taste good. They create habits. The packaging, smell, texture, all are designed to encourage repeated purchases. Food addiction is often taken for a lack of willpower, but it's really the result of production methods built to trap us in a cycle. In fact, manufacturers plan flavors and textures to trigger emotions 
and a strong sense of satisfaction. This response feeds into a habitual consumption pattern. One of the consumers of these products in daily life is Scylla Narin, currently studying nutrition science in Frankfurt. As both a student and a conscious consumer, she shares her experience with us. Her sabah günü hızlıca başlayıp günü yakalamaya çalışıyordum. Bu yüzden enerji barları benim için adeta kurtarıcı gibiydi. Ama fark ettim ki zamanla midemde şişkinlik, zihnimde yorgunluk ve ruhumda dalgalanmalara sebep oluyordu. Meğersem pratik olan her zaman iyi değilmiş. Bu videodaki bilgilerle birlikte artık paketli ürünlerin içeriklerine daha çok dikkat ediyor ve okuyorum. Daha doğala, mevsimsel olan ürünleri tercih etmeye özen gösteriyorum. Miss Mina, are the physical effects of these products limited to the digestive system? Hayır, kesinlikle değil. Bu tür ürünlerin etki alanı sadece sindirim sistemiyle kısıtlı değildir. Bağırsaklardaki mikrobiyota dengesi bozulduğunda, beyin fonksiyonlarından, duygu durum, ruh halimize kadar birçok alanı etkiler. İşlenmiş gıdalardaki tatlandırıcılar, katkı maddeleri, aşırı şeker, özellikle dopamin sistemini uyararak burada sinir sistemimizi baskı yapar. Ayrıca bu süreç uyku kalitesinden, bağışıklığa, odaklanmadan çocuklarda öğrenme becerisine kadar birçok alanı etkiler. Yani sadece beden değil, zihin ve ilişkiler de bu durumdan etkilenir. In the US, 68% of ultra processed food consumers reported experiencing irritability, anger, and strong withdrawal symptoms when trying to quit. In the UK, 65% of children's sugar intake comes from processed products. According to WHO, an average of 58% of daily calories in developed countries comes from ultra-processed foods. In the past, people mostly ate fresh, seasonal vegetables, legumes, and limited animal products. Sweet or fatty foods were rare and considered special. Today, thousands of processed products rich in sugar, salt, and fat are within arm's reach. This constant exposure overstimulates the brain, disrupting its natural regulation capacity. As a result, many people unknowingly consume the same products over and over again. A study in the International Journal of Nutrition Research states that regular consumption of ultra-processed foods increases obesity risk by 50%. And it's not just weight. These products are strongly linked to type 2 diabetes, cardiovascular disease, depression, and anxiety. One study in the British Medical Journal found a 62% increase in early death risk associated with regular consumption of ultra-processed foods. And now we'd like to hear from Barisjan Abdullah Hoglu, co-founder of BN Manjay, in May 2025, BN Manjay received the award for Personalized Healthy Dining Concept of the Year. Their meals are prepared using real, natural ingredients as an alternative to ultra-processed food. What do they observe on the ground? Mr. Barashan, what have you observed in Turkey regarding ultra-processed food consumption? What approach does BN Manjay offer to consumers? Gözlemimiz şu. Pek çok insan bu ürünlerin günlük hayatındaki etkilerini fark etmiyor. Sabah yorgunluğu, odaklanma zorluğu ya da gün içinde dalgalanan ruh halleri çoğu zaman gıda seçimleriyle doğrudan bağlantılı. Birçok insan sadece kalori miktarına veya ambalaj üzerinde yazan light kelimesine odaklanıyor. Oysa uzun vadede asıl belirleyici olan gıdanın gerçek kaynağı ve ne kadar işlemden geçtiğidir. Bizler BMW'de her tabağın sadece lezzetli değil, gerçek, doğal ve besleyici içeriklerle hazırlanmasına dikkat ediyoruz. Etiket okumayı alışkanlık haline getirmek, içerikleri sorgulamak ve taze mevsiminde ürünleri tercih etmek en basit ve en güçlü başlangıçtır. İyi hissetmek istiyorsak sadece ambalaj değil, içindekilerle de ilgilenmeliyiz. Hem zihin hem mide için. Yani sadece light yazıyor diye her şey hafif olmuyor. Ultra-processed food consumption is not just a dietary choice. When unmanaged, it becomes a cycle of addiction that threatens our health and quality of life. This awareness is the first step toward questioning modern food choices and making more conscious decisions. For more science-based content and awareness videos, don't forget to subscribe to our channel and leave a comment. Thank you.